Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Weiter geht's in der Karriere. Wir müssen ja heute mal schauen, wie es um unsere ups, Mannschaft geht. Steht. Geht und steht. Ähm, ängstlich gestresst. Ähm. Die zwei haben wir jetzt, glaube ich, freigeschaltet. Die zwei sind ziemlich gestresst, was nicht so gut ist. Ängstlich geht noch ganz klar, aber gestresst ist nicht so gut. Ich glaube, die müssen wir zur Therapie schicken. Und dann können wir die zwei hier mitnehmen, wenn ich das richtig verstehe. Ich würde das mal bei Garcia Cruz machen. Und schicke den mal in die Therapie. Ja, dann können wir Walker hier mal mitnehmen. Kicker. Walker Rashad. Officer Rashad Walker ist ein furchteinflößender Mann. Okay, das habe ich schon gelesen, merke ich gerade. Ja, die sehen ein bisschen ziemlich gleich aus. Naja, so ist und dann würde ich ihn hier, Garcia Andres, Andres, auch in die Therapie schicken. Und dann haben wir Ivan Wong dabei. Ein Breacher, Kicker, Prinzstifter und Sanitäter, das hört sich doch gut an vorerst. Ähm, dann lass mal schauen, was wir heute für einen Auftrag haben. Im Briefing Room. Die Spinne. Martinez Boulevard, 7408, The Row. Beschlagnahmte Ressourcen eines Datenzentrums deuten darauf hin, dass der Eigentümer in einem der ärmsten Stadtviertel Stadtteile tätig ist. The Row. Ein SWAT-Team kommt einem Durchsuchungsbefehl bei Brixley Talent Time nach, um die Ermittlungen gegen einen illegalen Pornoring zu unterstützen. The Rose soll dann wohl ein bisschen an Skid Row angelenkt sein, schätze ich mal. Schauen wir uns erstmal die Mission an. Achso, ähm... Sorry, ich muss gerade wieder ein bisschen reinkommen. Approach your briefing desk to choose. Hören wir uns doch erstmal die Einsatzbesprechung an. All right, everybody ready to roll. So, if you guys haven't been told yet, CID finally received the decrypted metadata from those marked mindjot drives that we seized a week or so ago. The data from the images on the drives corroborates information our guys have put together on a small operation running out of the row. We're heading over to 7408 Martinez Boulevard with a warrant for the arrest of George Brixley. Current intel, our target has a prior conviction for kidnapping. Did some time in Leavenworth, about three years. He also has a prior felony for conspiracy and sexual assault. He's not going to want to go back to jail. Brixley has firearms training, and we assume he's going to be armed. The structure we will be entering has some quirks to it. Jackson, the intel you gathered last night, what's up with this place? He's running some sort of talent agency, round the clock, all week. Weekends are his busiest times, so minimum one female in the building. Likely more. Could be children, too. Okay, so we could have kids in there. Moving on, the structure has three known entrances. One on the main road, side one, that goes through the reception. One on the third side of the building, and one on the fourth side. We don't know much about the internal space. Floor plans we've got are from the former owners of the building, who had it set up as a clinic. Speaking of clinics, medical. We'll have RAs on scene, as well as pediatric ambulances in case there are any kids. Primary hospital is going to be YMH. Secondary, if we have multiple patients, is going to be Coastal Grove Medical Center. For radio, we're going to be operating on TAC-5 Central Tactical. 
Make sure your radios are set to TAC-5. Backup channel's gonna be TAC-1. Okay, question time. Anyone? What's our go for use of NFDDs? Interior deployment is authorized based on assessed need. Bang a room if you have to. Anyone else? Perfect. All right, let's go. Remember to watch your mouth. Everything is being recorded. All the time. Okay. Hört sich gut oder auch schlecht an, je nachdem. Wir sind also George Briggs verhaften. Also nicht umbringen oder sonstiges. Es hat mindestens eine weibliche Person im Gebäude und möglicherweise auch Kinder, was ein bisschen doof ist. Und er hat Schusswaffenausbildung. Hat eine Schusswaffenausbildung. Drei Eingänge hat es. Ähm. Hauptstraße, Seite 1, Rezeption, dritte Seite des Gebäudes und eine an der vierten Seite. George Brixley, männlich, 6 foot 2, 1984 geboren, Eigentümer und Talent Scout von Brixley Talent Time. Als ehemaliger Offizier des Army Signal Corps wurde Brixley wegen Entführung und Vergewaltigung nach Leavenworth geschickt. Nach seiner Entlassung gründete Brixley ein Unternehmen im ärmsten Viertel von Los Suenos. Unknown Suspects, unbekannt, vielfältig unbekannt, unbekannt. Mehrere verkleidete Personen wurden beim Betreten des Gebäudes von Brixley Talent Time gesichtet. Zivilisten, weiblich. Das sieht man zumindest zwei Personen drauf, glaube ich. Die Beamten vor Ort gelangen, es eine Reihe von Kindern zu sichern, die sich, dem Gebäude auf, die sich in dem Gebäude aufgehalten hatten. Es scheint, dass sie von den Verdächtigen aus unbekannten Gründen freigelassen wurden. Wahrscheinlich befindet sich aber noch, wahrscheinlich befinden sich aber noch weitere Zivilisten in dem Gebäude. Ein Bild aus der Bodycam des Beamten, der das, das Gebäude zeigt. CCTV-Footage, Videoüberwachung des Eingangs von Seite 1 des Brixie Talent Time Gebäudes. Flugblatt von Brixley Talent Time und ein USASC Profil von George Brixley. Does your child have fair skin, dark hair and a beautiful smell? Are they between the ages of 6 to 16? Get them on the big gr screen with Brixley. Bring the Ordnung ins Chaos. Alle Zivilisten retten George Brixley ergreifen. Sir, take a step back. Back it up. Hey, man, I'm trying to tell you something here. Whatever you have to say, you can say further away from me. What's up? I've been on this block for years, man. Don't talk to me like I'm some kind of fucking dope figure. It's my shit. This is my shit. You best come correct. Sir, calm down. What did you want to tell me? <clears throat> this fat motherfucker, man. He has women of all kinds stepping into this joint all day. Kids too, mostly. If I had a phone, I'd have called you a long time ago. It ain't right. Is that it? You came over here to tell me women and kids are entering a crummy talent agency? That ain't it, Buster. There's more to it. Every Sunday, I seen these men show up, hauling all kinds of shit in there. No doubt, they be strapped. I seen him enter this morning. They still in there. And you dumb motherfuckers are out here making all this noise, getting whoever is in there real fucking antsy. I'm giving you a warning, man. If you're setting up to enter this place, you better have the whole fucking military with you. Thanks for the warning, pal. I'll take it to the chief right away. Maybe you can get a medal or something. Maybe we can get a medal for you and all your buddies here. You got a small mouth. Let's see how it plays out for you, boy. All right. Everybody ready to roll. So, if you guys haven't been told yet, CID finally... Ein bisschen doof, dass der Text hier mit der Audioaufnahme nicht ganz übereinstimmt von der Geschwindigkeit her. Aber gut. Der Obdachlos hat zumindest gesehen, wie, eine, wie mehrere Frauen oder, und Kinder da hineingegangen sind. Von daher müssen wir wirklich vorsichtig sein. Received the decrypted metadata from those marked mine no. drives that we seized a week or so ago. 
The data from the image. Und das startet immer wieder. Aufstellung. Noch kurz die Karte anschauen. Martinez Safe Injection Clinic. First Floor Plan. Okay, das ist der Haupteingang zur Rezeption. Eins, zwei, drei. Sieht eigentlich ja nicht ganz so groß aus. Dann würde ich mal kurz ähm, mein SWAT-Team zusammenstellen und ausrüsten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir vor Ort sind. Bis gleich. So. Und da werden wir nun. Äh, ja, fängt schon gut an. So, ich habe jetzt. So, ich habe jetzt mein Team ausgerüstet. Äh, mit Less Lethal, Lethal und Lethal. Also, zwei Leute hat. Einer hat eine Beanbag Shotgun hier. Ich habe einen Pepper Spray. Einen Pepper Spray, ähm. Eine Pepperball Gun. So. Und äh, niemand hat Dinger dabei. Zwei Schilde haben wir. Naja, doch zwei Schilde. Ein Rambock. Eine Schrotflinte zum Türen aufmachen. Ein paar Türstopper und so weiter und so fort. Von daher denke ich mal, dass wir das vielleicht auch gut friedlich lösen können. Und nicht unbedingt alle sofort nicht über den Haufen ballen. Ich glaube, das Gebäude ist hier rechts. Ja, das Gebäude ist rechts. Get on the ground now. I got it. We're gonna get you out of here. Imagine seeing this and being like, oh yeah, I think I'll go in there. Was? Hey, kannst du bitte aufstehen? Hands up, do it now. Ich würde den mal hier kurz auf ein Sichtfeld schaffen, dass ihm nichts passiert. Und ihn mal hier hinten hinwerfen oder droppen. Du bleibst wieder hier, ist gut. Danke. Ich glaube, wir gehen lieber rechts lang. Vielleicht hier durch den Store. wahrscheinlich Tomaten. Hier sollte ja theoretisch niemand sein. Aber trotzdem schaue ich lieber vorsichtshalber unten durch. Steht jemand? Sieht unbewaffnet aus. Shit. Okay, und das habe ich nicht gedacht. Scheiße. Fuck. Und das habe ich nicht gedacht, dass sie gleich Dings bräuchten Gasmasken. Red Team. Coffin. Shit, und das habe ich nicht gedacht. Fuck. Bisschen doof. Hey, wo ist die Waffe? Da ist die Waffe. Gut. Sollte man vielleicht bedenken. Ich wetsch hier mal die Tür. Damit niemand von hinten durchkommt. 
Alter, wie kann ich an das nicht denken? Naja. Gold. There, move. Moving. Provide cover. Cover. Ja, dann benutze ich halt lieber ähm, die Pepper Gun auf ein bisschen Distanz. Und warte erstmal ab. Oder nicht zu viel. Put your hands up. Sieht hier vorerst safe aus. Die Tür habe ich ehrlich gesagt nicht mal gesehen. Ziemlich schlechte Beobachtung von mir. Safe. Komm schon. Raus. Raus. Haben bloß eine Tür, ja. Stay on me. I'm with you. Äh, die Tür ist offen, nicht so gut. Get the shield up here. Deploy the shield. Ich würde ehrlich gesagt lieber fast oben erst clearen. Ich weiß jetzt nicht, was mich da erwartet. Element. Split and provide cover on this door. Das sieht ja eigentlich safe aus. Move in, bang and clear. Gonna bang it. Oh. I got nothing here. Block that door. door I've been at it for a while. Look at the fucking walls. Oh yeah. Sieht ein bisschen crazy aus. Ready. Fall in. Ich würde erstmal die paar Meter außen kleben und gleich das Dach, um sicher zu gehen, dass wir hier nicht eher überrannt werden können. Ich decke dich dabei. Alright. On me, move. I'm with you. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Shit. Daran muss ich nächstes Mal unbedingt denken, dass wir... Ähm, Maske mitnehmen. Okay. Noch ganz kurzes Schauen, wie kann man nochmal hold ready, low ready. 
Äh, geh hin. Space. Okay, Space, ja. Dann können wir uns ein bisschen schnell bewegen. Ja gut, eine Treppe. Da sieht man nicht so viel. Ist es schlau, von oben reinzugehen? Ich würde sagen, wir rein hier uns hier auf. Stürmen die Tür mit der Schramme. Flashbang. Go, 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 go. Nothing here, sir. Okay. Da kommt eine. Looks clear over here, boss. Stürmen. Rame. Ram the door, bang the room. Affirmative. Need you to move. Swap. Get the shield. Away, sir. Steht recht, Leute. Breaching, breaching. Okay. Das ist äh, zu viel. Leute. Von wo, von wo? Shit, man down, man down. Officer down, I say again, officer down. Talk to high ground. Ganz schlecht. Fuck. Fall in behind me. Got your back. Close that door. At least we get to pull off a bit in here. I'll close it. Jam the door. Wedge here. That is schlecht, alles hier. Blue. Provide cover on me. So clear. Okay, von hier drin kam noch einer. Stay down and turn around. Turn around and stay still. Ich bin leider ein bisschen verletzt. Einer ist dead. Ach, der Arme. Fuck. Get down, I want to see hands! Hier wetsch die Tür. Hier schließen wir. Lightstick. Und dann warte. Chem light out. Der wie das hier aussieht. Ein blau Held hier. Dann. On my six. Right with you. Red Team. Okay, hier geht's raus. Das ist bloß eine Abstellkammer. Yes. Mann, wir haben einfach einen Mann verloren. Vielleicht war es sogar sein erster Tag. All Teams. Red. Post up and provide cover. Done. Ok, 
Wir sind noch zwei Räume, da ist sicher jemand hinten. Da könnte auch noch jemand sein. Move and clear. Da hat die Flashbinger gar nichts gebracht. Friendly Fire. Wüsste ich jetzt nicht. Ähm, was heißt das jetzt für unsere Mission? Starker Stress, starker Stress. Immer eins getötet, dienstunfähig. Ich habe in letzter Zeit ein paar Beson besorgniserregende Dinge gehört und stelle fest, dass die Öffentlichkeit zunehmend negativ über den LSPD denkt. Ich wollte nur mal nachhören, wie Sie damit zurechtkommen. Denken Sie daran, sich zwischen den Einsätzen einen Auszeit zu können und Energie zu tanken. Fuck. Mission fehlgeschlagen, würde ich sagen. Gar nicht gut. Nachbesprechung. Sie haben einen neuen Offiziersplatz freigeschaltet. Ein neuer Einsatz verfügbar, die Spinne. Der Einsatz wird einfach wiederholt. Der Officer Wong wurde getötet. Sie müssen ihn ersetzen. Officer Walker ist gestresst. Gönnen Sie ihm eine Pause. Der Officer Garcia ist wieder im Dienst. Officer Carson ist nach ihrer, ihrem letzten Einsatz aufgrund einer Intervention des Therapeuten beurlaubt worden. Der Officer Cruz ist wieder im Dienst. Officer Carter ist nach ihrem Einsatz aufgrund einer Intervention des Therapeuten beurlaubt worden. Ähm, was heißt das? Statuskrise. Hört sich gar nicht gut an. Ähm Schlecht. Zwei sind in Therapie. Einer hat eine Krise, den müssen wir beurlauben. Und das heißt, dann haben wir noch vier Leute. Doof. Garcia und Cruz. Garcia sind beide zufrieden. Okay, wir können neue Leute einstellen. Breacher, Breacher. Das Team könnte also von acht Leuten insgesamt eingesetzt werden. Officer Mendez, please call switchboard. Officer Mendez, please call switchboard. Juan Lopez, an der in Mexiko geborene Juan Lopez, wurde von seiner älteren Schwester über die Grenze geschmuggelt, nachdem ein Drogenkartell ihre Familie ermordet hatte. Als er durch eine Amnes Amneste Amnes Amnestie-Kampagne die Staatsbürgerschaft erhielt, schrieb er sich an einem Community College ein und trat schließlich dem LSPD bei. Mit 20 Jahren Erfahrung spielt Officer Lopez eine bedeutende Rolle bei der Rekrutierung des Nachwuchses und hält in seiner Freizeit oft Vorträge für Kinder in Schulen. Dann Liam Robinson, der aus einer jüdischen Familie stammende Liam Robinson, ist Rekordhalter für den Titel des tollpatschigsten Beamten in der Geschichte des LAPD. LSPD. Ja, weiß ja nicht, ob das so gut ist. Er hat die zweifelhafte Ehre, den, der, einzige Offizier, Offizier, der einzige Officer zu sein, der sich zweimal versehentlich selbst angeschossen hat. Oh man. Liam ist auch das Ziel eines nicht böse gemeinten, aber langjährigen Witzes. Also fast genauso viele Tage krankheits- oder verletzungsbedingt zu Hause verbracht hat, wie im Einsatz. Trotzdem ist Liam ein engagierter, engagiertes und respektiertes Mitglied des Teams. Staunlicherweise schafft es Offizier Robinson, trotz seiner Ungeschicklichkeit jedes Jahr als erster bei der Qualifikation des LSPD SWAT hervorzugehen. Okay, dann ist er wohl doch nicht so mega tollpatschig. Marcus Brown ist in jeder Hinsicht ein Kämpfer, wenn er nicht gerade an die Straße, 
nicht gerade die Straßen von Los Buenos sicherer macht. Ist er ein MMA-Kämpfer und Amateurmeister. Marcus bringt dieselbe Wildheit, die dafür sorgt, dass er im acht Eck noch ungeschlagen ist. Und das Sergeant Team Lewis, des LSPD mit. Seine Fähigkeiten im Nahkampf wurden über die Jahre hinweg immer wieder auf die Probe gestellt und haben ihm den Respekt aller eingebracht, die an seiner, Reise, an seiner Seite dienen. Okay. Habe ich mich dort getäuscht? Das Team kann immer nur aus fünf Leuten bestehen, aber wir können insgesamt acht Leute ins Team holen, so gesehen. Breacher, Waffenschmied, Ernährungsberater. Na, dann müssen wir einfach in der nächsten Folge nochmals die gleiche Mission halt angehen. Tut mir leid, wir haben einen Offizier verloren. I'm sorry. Lech gelaufen. Flashbang hat wirklich gar nichts bewirkt im zweiten Raum. Das ist doof. Aber gut. Dann würde ich halt sagen, war es das erstmal hier von dieser tragischen Episode von Ready or Not. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den gleichen Auftrag, die gleiche Mission, der gleiche Callout halt nochmals ähm, versuchen zu bestehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, are you ready?